Hi everyone, welcome back to our channel Dentistry to the Point. This is Dr. Dhrumil Manik. So in this video, we are going to discuss about Bell's palsy. Bell's palsy is also known as seventh nerve palsy or facial paralysis. It is considered to be the most common neurological disorder, most common form of facial paralysis. आप कह सकते हो most common neurological disorder भी कह सकते हो which shows abrupt, isolated and unilateral. इन्वॉल्वमेंट क्या दिखेगा इसमें आपको आइसोलेटेड यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट दिखेगा मतलब जिस किसी भी एरिया में फेशियल नर्व सप्लाई करेगी उस एरिया का जो भी सप्लाई रहेगा जो भी एरिया इन्वॉल्व रहेंगे दे आर गोइंग टू बी पैरालाइज राइट इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय सर चार्ल्स बेल किसने डिस्क्राइब किया था सर चार्ल्स बेल ने सो द नेम वॉज गिवन बेल्स पालसी मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फेशियल पैरालिसिस मैंने आपको बता दिया है so this was about a short introduction next moving on to the etiology so etiology mein usually kya kehte hain ki it is considered as an idiopathic facial paralysis matlab iska koi definitive cause nahi ki isi wajah se facial paralysis hua hai ya isi wajah se facial nerve is paralyzed so it is considered as an idiopathic facial paralysis even if infectious cause is seen matlab herpes simplex virus ke karan agar facial nerve ke course mein ya uske थ्रू आउट द फेशियल नर्व में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो इवन द इन्फेक्शन कॉस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरालिसिस नेक्स्ट अ पॉपुलर थियरी सजेस्ट एक पॉपुलर थियरी वो क्या सजेस्ट करती है कि अगर फेशियल नर्व की इंजुरी हो जाती है ड्यू टू एनी अदर रीजन देर इज इन्फ्लामेशन इन द फेशियल नर्व विच विल रिजल्ट इन द इडिमा ऑफ दैट रीजन अगर फेशियल नर्व का इन्फ्लामेशन होगा तो उस एरिया में देर विल बी रिजल्ट एंड इडिमा ड्यू टू दैट इडिमा देर विल बी कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व क्या होगा उस एरिया में नर्व कंप्रेस हो जाएगी एंड दिस बी मेनली सीन इन द टेम्पोरल बोन वेन एवर द फेशियल नर्व पास थ्रू द टेम्पोरल बोन द नर्व इज गोइंग टू गेट कंप्रेस विच विल इंटर लीड टू पैरालिसिस ऑफ दो एरिया सप्लाइड बाई द फेशियल नर्व आई होप सो दिस इज क्लियर इन्फ्लामेशन हुआ ड्यू टू दैट देर विल बी इडिमा लीडिंग टू कंप्रेशन ऑफ नर्व पासिंग थ्रू टेम्पोरल Bone right next due to exposure to cold also there are chances of paralysis injury during any surgical procedure due to extraction or due to surgery of parotid gland you may injure the facial now next familiar or genetic history is also seen associated with various cases of bells palsy so this was about introduction and etiology next we'll move on to the discussion of clinical features of bells palsy so next moving on to the clinical features of bell's palsy so starting with the first we will discuss about the most common age most common sex so particularly middle age group people are most commonly affected with bell's palsy but there is no particular age group that between this and this decade the bell's palsy is going to get affected females are more commonly affected compared to males right slight predilection is seen towards Females, it usually develops in spring and fall season. Now, this is an extra point which you guys can remember. Usually develops in spring and fall season, right? Now, discussing about the clinical features, as there is paralysis of all the facial muscles of one side. We saw that in introduction, it was an unilateral involvement, right? So, drooping of corner of the mouth. एक तरफ का corner of the mouth will be droop downwards also the saliva will droop or dribble from that area agar wo corner of the mouth will be droop down so saliva is also going to come out from that area then there will be inability to close or winking of the eye so there will be watering of the eye also right so first we will discuss watering of the eye then inability or to close or wink the eye right so this is about the means first kya hai corner of the mouth is going to droop down jahan se saliva bhi dribble hogi second inability to close the eyes which will lead to watering of eyes there will be no wrinkles formed on the forehead forehead pe koi wrinkles form nahi honge another corner of the mouth will not raise whenever the patient smiles jab bhi patient smile karega the corner of the mouth is not going to raise because the muscles are पैरालाइज एंड इवन आईब्रोज आर नॉट गोइंग टू मूव जो भी आईब्रोज रहेंगे उस साइड के इवन दैट आर नॉट गोइंग टू मूव सो एट लास्ट ओवरऑल क्या होगा पेशेंट हाफ ऑफ द पेशेंट फेस इज गोइंग टू बी एक्सप्रेशन लेस उसके कोई एक्सप्रेशन आपको शो होंगे नहीं और उसके अलावा इट यू कैन ऑल्सो से मास्क लाइक अपेरेंस यू कैन बी आज इन एमसीक्यूज की मास्क लाइक अपेरेंस इन सीन इन विच डिसऑर्डर 
so mask like appearance or expressionless face is seen in bells palsy next difficulty in speech and eating even while difficulty in talking or while eating also patient is going to face difficulties altered taste sensation right bitter taste sensation can also be experienced or inability to perceive the taste usko taste perception hi nahi rahegi ya to altered taste sensation rahega so these are the main clinical features regarding bell's palsy and before all these clinical features the patient is initially going to start feeling pain in the ear region mastoid region and temporal region to pehle pain usko feel hoga aur uske baad eventually he have this all features next moving on to one more additional thing which you need to remember so this is the question which is most commonly asked in the pre pg exams and various questions like this are also asked so discussing about melkerson rosenthal syndrome there is a syndrome named as melkerson rosenthal syndrome right so it includes three things usme kya kya rahega facial paralysis right so always you guys need to remember ki melkerson rosenthal syndrome is always associated with bells पॉलिसी ये आपको भूलना नहीं ये अभी का अभी एक स्टिक इन नोट या कहीं पे भी नोट कर लो और यू स्टार्ट मेकिंग ए लिस्ट ऑफ सिंड्रोम्स वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड ए वीडियो ऑन वेरियस सिंड्रोम्स आल्सो सो फेशियल पैरालिसिस सेलाइटिस ग्रैनुलोमेटोसा एंड फिशर टंग राइट दिस थ्री आर गोइंग टू कंप्राइज एंड फॉर्म अ सिंगल सिंड्रोम दैट इज मेलकर्सन रोसेंथाल सिंड्रोम क्या क्या है वंस अगेन फेशियल पैरालिसिस चेलाइटिस ग्रेनुलोमेटोजा एंड फिशर टंग लास्टली मूविंग ऑन टू द ट्रीटमेंट सो वैसोडायलेटेड देर इज नो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेल्स पॉलिसी बिकॉज देर इज नो एग्जैक्ट इटियोलॉजी नोन फॉर इट राइट सो इफ देर इज नो एग्जैक्ट इटियोलॉजी देर विल बी नो एक्जैक्ट ट्रीटमेंट सो वेरियस वैसोडायलेटेड ड्रग्स लाइक हिस्टामिन is tried along with that flushing doses of nicotinic acid have shown great and effective results in the patients of bell's palsy along with that you need to take precaution to avoid infection in the eyes because the patient is not able to close the eyes so you need to take care of the eyes to not get infected and lastly surgical decompression of the wherever the nerve is compressed us area se aap nerve decompress kar sakte ho surgically even that is an effective mode of treatment so this was all about bell's palsy if you have any doubts then please let us know and if you enjoyed the video then please like share and subscribe our channel thank you